Здравствуйте, друзья! Часто, особенно во время стримов, наши зрители спрашивают, скажите, Михаил, а вот если на выборах победит Байден, то вот отменит ли он вот это, вот что тут Трамп сделал, или он то, а как вообще будет отношение к иммиграции в целом, а если с учетом того, что в стране рецессия, а если с учетом того, что там вот как бы отношения студентов, как бы отношения гринкарт лотереи, и пошло и поехало, а как с рабочими визами, как с политическим убежищем, то есть эм, хотелось бы знать, да, то есть вот как бы что вот, вот этот кандидат сделает, когда дойдет до дела. И тут есть пару тонкостей, которые надо понимать, как бы общие вопросы, да, без понимания которых частности уже значения не имеют. Эм, одно дело... Человек хочет что-то сделать, а другое дело, у него есть возможность или ее нет. Например, вот, допустим, Трамп хочет построить забор, но не получается. В силу разных причин, субъективных и объективных. Не получается. Или, допустим, вот он хочет, ну, я не знаю что, отменить гражданство по рождению. Да, вот он говорит, вот давайте мы отменим, тогда к нам не будут идти сюда и рожать тут детей, для того, чтобы потом притащить там всех остальных. Ну, то есть разные мысли есть. Но вот не получается. Говорит, Конституция, это слишком много надо всякого, чтобы изменить Конституцию. Не получается. Это один аспект. То есть он, может быть, и хочет, но не факт, что у него получится. Второй аспект. Есть вещи, которые он понимает, что он не сделает, и, и, и на самом деле и не захочет, может быть, или что-то, но это привлекает какую-то группу избирателей. И, например, если вы подумаете о том, что, допустим, есть избиратели, которых интересует, ну, ну скажем, вот, помощь Израилю, а то есть избиратели, которых интересует, э, например, проарабская позиция. Да, вот, э, и это совершенно против, противоположный интерес. И, хотя где-то есть там пересечение, тоже, безусловно. И вот, э, значит, ты хочешь и этих, и тех, то есть никого не хочешь откинуть, но ты должен сказать что-то этим и что-то тем, потом успокоить этих, потом успокоить тех, понимая, что ни то, ни другое, ни третье, скорее всего, делать не придется, потому что будет совсем плохо. То есть одно дело демагогия чистой воды, да, просто такое политиканство. Другое дело, что у них действительно есть какие-то представления о том, что такое хорошо и что такое плохо. И третье, ну, что смогут, да, вот то и сделают. А теперь, что касается Байдена, возвращаемся к Байдену. Есть веб-сайт избирательной кампании Байдена. Я ссылочку дам прямо вот в описании к видео, чтобы вы могли почитать. На этом веб-сайте есть, ну, утвержденные программы Демократической партии на выборы еще нету. Она появится в августе, там где-то 17 числа, по-моему, начинается съезд Демократической партии, 17 августа. И вот они там несколько дней пособираются и выйдут из этого хозяйства с утвержденной программой. Но опять со всеми условностями сказать, всех этих документов. Но уже на сайте Байдена есть такой развернутый документ. Я думал, что может быть нам сесть и начать читать этот документ. Но потом я понял, что он достаточно большой. И процентов 80 этого документа, это не то, что Байден хочет сделать. А это примерно так, посмотрите, что делает эта сволочь. Да? И дальше идут преступления сволочи. Потом говорят, мы не такие. И идет долгое объяснение, почему мы не такие. В основном это потому, что мы любим эту страну, а он нет. И так, в общем, это такой документ, который не столько говорит о программе, вот, сколько говорит о том, что, насколько мы лучше, чем вот та сволочь. Но, тем не менее, о программе там тоже есть. То, тоже есть. Все-таки... Я, я не знаю, кто, кто пишет эти странички. Наверное, за ними нет контроля разумного. Я не знаю. Мне кажется, что это только отвлекает от, от содержания. Но, тем не менее, по всем тем вопросам, которые наши зрители задают, ну, я могу так перечислять. Значит, <coughs> в широком таком плане идея этой платформы состоит в том, что иммиграция для страны хорошо. Нам нужно иммиграции больше разный, качественный, буквально вот со всех мыслимых, немыслимых направлений мы хотим эту самую иммиграцию. В частности, про, например, университеты, там сказано так, что выдавать, значит, предложение такое, чтобы выдавать грин-карту вместе с дипломом доктора наук, PHD. Да, то есть не каждому, кто бакалавра получил, допустим, 
А вот тому, кто получил уже PHD, прямо вместе с дипломом PHD, вручат грин-карту. Было предложение три года назад, там, когда обсуждали иммиграционную реформу, вот с демократической стороны было такое предложение каждому выпускнику университета, иностранцу, давать грин-карту по предъявлению джоб-оффера. Вот если он пришел, у него есть джоб-оффер и диплом, дать ему грин-карту. Ну, в данном случае они так э, не стали уж совсем упрощать, а говорят, ну вот если он там да, докторскую степень получил в США, то дать ему сразу грин-карту. Э, хотят увеличивать количество студентов там и так далее, так далее, это, это тоже есть. Но это что касается студентов. Что касается грин-карт лотереи, идет долгий рассказ о том, что грин-карт лотерея это вообще потрясающая вещь и как она вообще сделала Америку лучше, и как мы сильно хотим, чтобы там оно и дальше так все продолжалось, и, в общем, и так далее. Там не сказано, что мы хотим э, больше лотереи, там не сказано, что мы хотим увеличить квоту, или там еще чего-нибудь. Там не сказано, что надо было бы подкрутить, так сказать, правила этой лотереи, чтобы, э, ну, скажем, люди более подготовленными были, да, там, с точки зрения языка, может быть, там, чего-то такого категорически отвергается вот это вот public charge фишечка, которую Трамп усиливал и мысль такая, что это не то какие мы есть, это не то какая мы страна, это не то как мы смотрим на людей и бывает всякое и в общем совершенно нет никаких оснований цепляться к людям из-за того, что они там где-то воспользовались вот этой помощью значит такая фишка есть что касается политического убежища, ну, грубо говоря, отвергаются вот те утяжеления, которые на нее повешены были администрации Трампа, так, так бы я сказал. Но общая идея такая, они говорят, что в мире есть 70 миллионов беженцев, и это надо что-то с этим делать, это глобальная мировая проблема, и мы не можем другим странам говорить, чтобы они там брали беженцев, если мы сами не берем. И при Обаме дошло количество беженцев, которые принимают США, до 100 тысяч. Раньше такого не было раньше, то есть это очень большое количество. Но Обама это скину... Обама, Трамп это снизил что-то там тысяч, я, я боюсь соврать, 15-16 в год. Ну то есть почти к нулю свел. И существенная часть, я не знаю там какой конкретно процент, но львиная доля этих людей, это были беженцы из Афганистана, Сирии. Там действительно свои сложности как бы, с тем, чтобы понять, насколько они, так сказать, засланные казачки или действительно пострадавшие, это отдельный вопрос. Но во всяком случае, как бы общая такая антимусульманская направленность политики Трампа, она как бы вот проявлялась в этом. Кстати, там в частности сказано, что будет отменен запрет на вот этот самый исламский запрет, да, там на иммиграцию и так далее. Там был закон с семью исламскими странами, потом добавили к этому запрету и так далее. Это обещает, что это все к чертовой матери уйдет. Это вот ребятам, которые из Киргизии волнуются, что грин-карты там не выдавать, это, это как бы в программе. То есть вообще выкинуть нафиг вот это все. Как не, не соответствующее, так сказать, ни, ни, ничему разумному. С беженцами он говорит, что нужно, Байден, в программе написано прямо число, написано, что мы хотим довести беженскую программу до 125 тысяч, то есть перебить на 25% Обаму, а со временем и еще больше. Но это решение Конгресс принимает, не президент, но во всяком случае они хотят вот как-то это все расширить. Хотя, может, и президент тоже может повлиять, да, исполнительная власть может добавить. Дальше, что э, а по основой э, иммиграции является семейная иммиграция. Э, больше того, там э, предлагалось расширить э, возможности воссоединения семей для обладателей грин-карты. Не для граждан, да? а вот, грубо говоря, приравнять обладателей грин-карты к гражданам в возможности там воссоединяться э, с родственниками. Ну, может быть, не на 100%, но с определенными категориями родственников. Так, я думаю, ничего ли я не забыл из того, что обычно беспокоит наших соотечественников. А, слушайте, 
Там интересные фишки, которых никогда не было, я не слышал, чтобы кто-то даже предлагал. Значит, в программе Байдена написано, что надо распространить как бы, путь к гражданству, то есть грин-карта сначала, а потом уже паспорт, распространить на тех людей, которые приезжают по временным вот этим визам, знаете, тут есть для всяких таких работ неквалифицированных, в частности сельскохозяйственных, вот, что им тоже, то есть вот мы не можем так вот эксплуатировать людей, они приезжают, тут живут, 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 там приезжают, приезжают, и все хорошо делают, и такие люди замечательные, и у них нет пути к натурализации. То есть это как бы такое видение, мне напоминает то, что в европейских странах, может быть не во всех, но во многих, то есть если человек приехал там на заводе, работает, там сколько там, 5 лет поработал, допустим, вот тебе там временный вид на жительство, там еще там 5 лет поработал, вот тебе постоянный вид на жительство, там еще там 5 лет, вот тебе гражданство. Ну, то есть, какой-то путь. То есть, в Евро... Европа так живет, в принципе. В общем, на этих распространить. Увеличить квоты на H1B. Вот, вот эти дела. Но защитить рынок от подрыва, так сказать, дешевой рабочей силой, нечестно эксплуатируемый и выдавать эти визы по принципу кто больше готов заплатить да? то есть вот, вот есть компания которая готова 150 тысяч заплатить а, а вот это только 120 значит 150 получит а когда уже не останется кто по 150 тогда начнут давать тем кто предлагает 140 то есть давать тем у кого деньги есть вообще в этом есть смысл безусловно там нет денег там не, не ходи а, в смысле не пользуйся не подрывая рынок. С Дакой. Я про Даку не сказал. Значит, с Дакой там, безусловно, там их тут же всех не только от депортации защитить, но выдать им этот самый грин-карту там и путь к гражданству. В этом смысле даже есть такой разговор, что те 11 миллионов, я, кстати, слышал про 12 уже, что уже их 12 миллионов нелегалов, но вот здесь пишут 11. Ну, в общем, кто есть. Вот те 11-12 миллионов нелегалов, которые есть, их надо тоже оприходовать. В том смысле, в каком они не криминальные, и налоги платят, законов не нарушают и так далее, и так далее. Их тоже надо оприходовать, и дать им там какой-то путь к получению грин-карты и гражданства. И дальше, значит, в принципе, и республиканцы не возражали против того, чтобы оприходовать вот этих людей, но они говорили, прежде чем мы начнем их оприходовать, мы должны закрыть границу, чтобы новые не подошли. И с закрытием границы там у Байдена не важно, получается. Ну, это не то, чтобы, вот, скажем, там демократы когда-то хотели сильно ее закрывать. Но там есть некоторые рассуждения, что нужно укрепить границу, укрепить э, в, некоторых, там, в некотором смысле. Я лично думаю, что, конечно, ставить забор дорогостоящий в том месте, где кроме там хомячков никто не бегает через границу, там, может быть, и не надо, но есть места, где не хомячки бегают, а прям вот те, кого не надо, вот те и бегают. Вот в этих местах, может быть, и забор бы не помешал, в каких-то местах электроник, в каких-то местах там дроны пусть летают. Но, во всяком случае, границу надо держать. Вот. И они... Он как бы говорит, что надо, но... Ну, сами понимаете. Вот. И... Ну, тоже там есть меры по укреплению границы, безусловно. Сейчас характер изменился, вот этой иммиграции. Если там 10, 15, 20 лет назад просто из Мексики шли люди, которые приходили на работу, то сейчас мексиканцы особо не ходят. Вот как-то то ли у них там наладилось в самой Мексике, я не знаю, что-то вот этого потока сейчас нет. А те люди, которые идут, вот эти караваны шли там, да, из Гондураса, из Сальвадора, они как раз через границу не идут, они как раз идут в контрольно-пропускные пункты и говорят, нам бы политического убежища. Вот, поэтому это то, что пишет, пишет, написано в платформе Байдена, что нет, нет актуальности того, что они пересекают границу и так далее. То, что касается наркотиков и оружия и всяких этих дел, тоже известно, что львиная доля этого проходит через официальные пункты пересечения границы, а не вот там вот, вот по степи. Поэтому, ну, не знаю, такие, такие вот у них планы, виды. Что еще? Ну, в общем, вот э, общая тенденция такая, что мы хотим иммиграцию, мы хотим разных, мы хотим всяко разных. Мы э, и тех, которые там пострадали где-то в Латинской Америке, тоже хотим, пусть приходят. 
и то, что вот администрация Трампа выкинула из политубежища рассмотрение, не знаю, хотела выкинуть, во всяком случае, а может уже и реально выкинула, по домашнему насилию, вот жертвы домашнего насилия, в какой-то момент их там включили в политубежище, Трамп их выключил из политубежища, говорит, что пусть будут тоже, в общем, всех хотим, всех хотим, со всего мира хотим, диверсификацию хотим, беженцев хотим, ученых хотим, образованных хотим, сельхозработников тоже хотим. В общем, всех хотим. Вот такая, такая вот программа. Поэтому я бы так вот сказал, что если кто-то вот из наших зрителей хочет спросить, скажите, а вот у Байдена, у него есть что-нибудь такое вот там про нас? Значит, ответ будет такой, есть, вас хотят. Вот это так, если коротко просуммировать а, вот эту программу. Я с возрастом должен констатировать, как бы уже умнее немножко, становясь старше, что бюрократия неэффективна. Поэтому любые планы, любые самые радужные там, я не знаю, идеи и так далее, на практике бюрократия не доводит до ума никогда, а иногда еще превращает в противоположность самой себе. Вот, например, иммиграционная реформа времен Рейгана привела к тому, что амнистировали 3 миллиона человек, а перекрыть границу не удалось, потому что предполагалось, что работодатели будут наказывать за то, что они берут на работу нелегалов. Но эта часть провалилась, поэтому вроде и амнистировать амнистировали, и границы не перекрыли. Так что... Такие дела, друзья. Счастливо!